клеите преследват като пачка човешката невинност. Така творецът, като запазва възхитително ходно кръвие при при най-жестоки страдания, сломява да извади от гърдите си семена, вредни за жителите на земята. Какво беше отчутването му, когато и я как малвър превърнат на октопот, приближава към тялото му осемте си чудовищни пипала. Всяко от които би могло да обгърне като грамаден страх колан, цяла планета, изгледа на той с опит известно време да се отскупне от тази лека въпрегърка, която се затягаше непрестанно. След като се нахрани богато с тълцата на свещената му кръв, аз се отделих внезапно от величественото му тяло и се скрих в една пещера, която тогава стана моя жилище. След безплодни търсения той не може да ме намери. Това беше много отдавна. Сега мисля, че знае къде обитавам, само че се бои да влезе при мен. Живеем като двама съседни монаси, които познават силата на другия. Не могат да се поведат взаимно и са уморени от безполезните войни в миналото. В живота на човека се свършля с великоси, когато той хвърля свирък и погледи към зелените цити на пространството, защото му се струва, че чува пред себе си ироничните подвиквания на някой призрак. Той се улюлява и навежда глава. Това, което е чул, е гласът на среста. Тогава изкача от гласи. Избързината на резумец поема по първата посока и спречила се пред пъркването му и лети из неравните ниви в полето. Но жълтия призрак не го губи от очи. През следното го със същата пресина. Понякога в бурна нощ, когато легиони крилати октоподи, които далече приличат на кармани, летят над облаците и насочат криле, с твърд курс към градовете на хората, с мисията да ги предупредят да променят поведението си. Камъчето с тъмно око вижда как две същества минават под блясъка на светкавиците. Един за друг. И като изтрива една бегла сълза на съчувствие, което се отронва по студени му пепа, че се провиква. Да! Той си го е заслужил. Напълнен с правите нивове. Като изречи това, камъчето отново се намества в необщителното си мълчание и продължава да следи с нервен трепет комитпата на човека и огромния полов орган на нощният мрак, от който извират непрестанно като река грамотни мрачни сперматозоиди, които изслитат в злокомния ефир, като скритат със широкия размах на крилете си на прилеп цялата природа, включително самотните легиони от тъподи, натъжени от клетката на тези безшумни сърканци, глухи и непроницаеми.
ako nekoga logičim da su ostalane mene prigidno stane od tehnita. Tugava što kažem će prvata pesen svršat tuk. Ne vadete tvrde strogi pantozi koji to je dva opitva ljivita si. Tja je zdavo tukova. Strane ne zvuk. No ako iskate da budete bezpristrasni, šte tu govite nešto ni savršenstvo da si jedan originalen odpečatak. Koliko to do mene? Аз ще се залуя за работа, за да издаме една втора песен. В не много дълъг срок. Краят на 19 век ще види своя поет. Първата песен на Монтуро, след като устата му изпълнена с листа от Белатона я остави в момент на разсеян размисъл да избяга от Старството на гнева, къде да ти грази песен? Не се знае точно. И до дърветата ми в тогата мете се предвидили. А мравът, който минава от там, без да предвиди, че в лицето на тези нажежени страници ще има един енергичен защитник, е изгледал как се оправя с твърда и праволина и накрачка към мрачните гли и потайни фибри на човешките съвести. Хващам пърото, което ще изгради втората песен. Инструментът скупнат от крилото на червен морски орел! Но какво става с пръстите ви? Ставите се парализират, щом започне работа. Тези агенти на небесната полиция изпълняват тревност на неприятния си дълг 
Ако се не припъсва на пораненото си тяло, няма причини да поздравя Всевишния за забележителната му сръчност. Той изпрати гърба така, че да прележи лицето ми точно на две, от челото надолу, където раната беше наопасна. Нека го поздрави някой друг! Но бойте! Напада този, който е по-силен от тях! И така. Значи... Отвратително Боже с лице на сонница. Не говори, че си поставил душата ми между границите на лудостта и ядостните мисли, които убиват бавно. Си сметна на всичко отгоре. Достойно за твоето величие след зряло мислене да те източиш от челото ми чаша кръв. Което упрекват нещо. Знаеш, че не те обичам. Пак! Мразете! Защо продължаваш това? До кога? Държанието ти ще се отбива в привидни чудатности! Отговори ми искрено, като на приятел. Не ти ли го мога край на крайствата, че с отвратителното си преследване? Да, 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 преследване! Ти показваш нива привързаност, че ято комично взема да посмете да изнеси никой от твоите сърпими. Защо да взема гняв? Знай, че ако настаеш да живее без да ме преследваш, ще заслужиш моята признателност. Хайде, Султан, избави ме с езика си от тази кръв, която е изцапала паркета. Привързката е вече готова. Престаналото да кърви, че е обезмито с солена вода. Кръсто се опинта през лицето си. Резултатът не е кой знае какъв. Четири окървавени визи и да кърви. Никой не би предположи от пръв поглед, че артериите на Мотонор са съдържали толкова много кръв, защото по лицето му проблясват само преди отражение на труд. Но няма как. Така беше. Може би изтекла такъв е била гордо от цялото количество, което би могло да съдържа тялото. И вероятно в него не е останало много. Стига... Стига, Султан, стига да наси темпес. Остави вече паркета. Престани да лочиш, защото скоро ще е вземеш да повръщаш. Натъпка се доволно, сега иди и си легни. В колибата! Смятай, че плуваш в щастие, защото цели три безкрайни дни няма да мисли в съглата си. Благодарение на кръвните телца, които погълна с видимо и тържествено доволство. Съобщи, но я... 
слонът позволява да го покалите. Бъжката. Не, не, не ви съветвам да правите този опасен опит. Пазете се. Ако ръката ви е космата, или ако е направена само от костни месло,
След това ясно и кратко обяснени, вие вече знаете причината за това явление. Ако земята беше покрита с вършки, както морският бряг с пясъчни зранца, тогава човечеството щеше да загине сред ужасни мъчения. Какво зрелище? И аз, с скривена ангел, неподвижен във въздуха, щях да наблюдавам отгоре. Ви! С 
způsobeny s tím tvádem, že to trip může krvít. Já jsem tady, Nisa, Jiré, Hedin, Hamere, Uon, Kojito, Nepresanologizujte, Hansa, Neomrou, Vlád, Kokato, Hemata, Strana, Neus, Pelebej si kraje druhé, ty nemíre za nejdu, ale to Не се сърди читателю, ако му е да проза. Няма щастието да ти хареса. Ти твърдиш, че моите идеи са най-много казано странни. Това, което казваш, вероятно човече е истина. Но само частична истина. А какъв богат извор на грешки и недоразумения е всяка частична истина? Къде го общаваме на притоманите факти? Това е едно отражение. В край на крайщата характер ми е вредена възможна и неща. Несъмнено между двете крайности, на литературата, каквато я разбираш ти и на моята литература има безкрайно много междинни точки и лесно да и било да продължим деленето. Но от това не би имало никаква полза, а би било и опасно да се предаде нещо стеснено и фалшиво от една виеща философска концепция, което престава да бъде рационално, що не се разбере така, както е било мислена, т.е. с ши. Ти умееш да съединяваш ентусиазма с вътрешната студенина. Ти наблюдателя склонен да се съсредоточаваш. Крайна крещата лично аз да намирам за съвършен. А ти не искаш да ме разбереш. Ако не си съвсем здрав после две съвета ми, това е най-добрия, който мога да поставя това споучение. Иди си по-разходи извън града. Славичка компенсация, нали? Какво ще ти кажеш? 
Като се надишеш са чист въздух, ела ме потърси пак. След имата ти ще се отпочинали и престани да плачеш на искрите да ме скъпи. Не, не вярно, приятели, че моите песни са спечели до известна степен симпатията ти. Това какво ти пречи да преминеш и други да стъпава. Границата между твоя вкус и това не видим. Никога няма да можеш да го виж. Доказателство, че самата тази граница не съществува. Аз просто констатирам това, което е факт. В очакване на страшния съд, който от сега ме драска бутила, какво не кажи мене за страшния съд. Аз никога не губя разсъдъка си, както казах, за да ви заблудя и когато извършвам някое престъпление, знам какво правя. Точно това, което съм искал да стоя. Изправя на скалата. Докато ураган чибаше косиди и плащани, аз дебнех в екстаз силата на бурята, която се ожесточаваше срещу кораба под едно небе без звезди. Аз следях от тържествуваща поза всички перипети на трагедията от мига, когато корабът е хвърли котвите си, до мига, когато потъна. Кораб! Фатална дреха, която завлече в лоното на морето нези, които се бяха увили в нея, като в плащ. Но имаше скоро мига, когато аз самият ще да се намеса като актьор в тази сцена на разбунтуваната природа. Каква е тази армия от мости чудовища, която цепи бързо вълните? Те са шест. С мощни перки си пробиват път през високите вълни. От всички тези човешки същества, които мърдат ръце и крака в този не особено стабилен пърходен континент, а кулите скоро правят голям омлет без яйца и си го разпределят според закона за по-силни индивид. Кръвта се смесва с водите, водите се смесват с кръвта, силепите очи на кулите осветяват достатъчно сцената на кълнето. Но какъв пък е сега този шум в водата? Там, на хоризонта, като че прилежава водна ми хрушка. А, а, виждам какво е. Една огромна женска окула и да участва в яденето на студена супа с местон и пастет. Тя е бясна, защото е главна. Започва бой между нея и другите кули. За няколко до още третящи човешки останки, които плават без да казват нито дума. Насам на там по повърхността на червената супа. Женската кула хапа на няма надясно. Зъбите и нарасят убийствени рани. От високата скала човекът с горчива слюнка се хвърля в морето и плува към приятно цветени килим. Сега те са един срещу друг. Пловецът и женската кула. Те се гледат в очите няколко минути и всеки се очудва, че вижда толкова си репост в погледа на другия. Плувайки, те се въртят без да се изпускат от очи и си казват Лъгъл съм се до сега. Ето, този е по-зъл от мене. После, сякаш по-общо съгласи се спуснаха един срещу друг. Женската кула изтласкаше водата с перките си, а Малдора удреше волните сърце. Те се държаха да къси в знак на дълбоко уважение. Всеки желаше да се зърцала. За първи път сложи в портрет. Като дойдоха на три метра разстояние, те без никакво усилие се долепиха. Като два магнита. Прегърка нещина като между брат и сестра. Плътските желания се появиха в една гъзна тези приятелски изляния. Две мускулисти бедра се долепиха, като две пияли се долигавата кожа на чудовището и обгърнали с ръце и перки цялото на любимия, което притискаха с любов. Докато крата и гърдите им се превърнаха в синка озалена маса, в смир измана от дорасли, докато бурата продължаваше да душува, подлясаха на светкавиците. За двене чубрачно облекло е послужи прилината вълна. После подводното течение ги понесе като люка. Те се вратяха по дълеки към непознатите добини на бездната и се съединиха в дълго, целомътрено и отвратително прекосъчетание. Най-всеки намериш някой, който ми приличаше. Вече не бях сам в живота. Тя имаше същите мисли като мен. Бях изправен пред първата си любов.
Защо не можех? Защо не можех да видя през тези серафични страници и лицето на този, който чете по текст? Притеснява по-силно до себе си. Не се бойте, ще ме заболи. Нека скъсим още повече връзките на мускулите си. Още повече. Усещам, че излишно е разстоявано. Непрозрачно стана този ли скъртия твърде важен в много отношения. Една от най-съществените пречки за осъществяването на нашето пълно единение. Мочание! Край вас преминава по гребално шествие. Наведете двойствеността на капачките на коленете си към земята и запрете зад гроб на песни. Молдорор препускаше с мощен галоп и изглежда. Сон правеше към стените на гробищата. Копитата на неговия кон вдигаха около господаря си по-шив венец от гъст прах. Вие не можете да знаете името на този ездач. Той приближаваше все повече и повече. По отименото му лице се виждаше все по-ясно, макар че долната му част беше напълно закрита от плаща, който читателят трябва да се пази да свали от паметта си и който позволяваше да бъдат видени само очите му. Той е единствен. И това е Малдора. Косите ми се бяха изправили върху колбата. Няма значение. Успях лесно да ги върна с ръка в естественото им положение. Този, който пе тук. Няма претенцията да мисли, че неговите песни са нещо съвсем много и непознато. Напротив, той се радва, че високомрените и злобни мисли на героя му са присъщи на всички хора. Вие, с спокойствие на което може да се завиди, на което само може да покреси, Облика на нещата ли вярвайте, че сега ще продължаваме от строки от по 14-15 реда? Да издавам като ученик от 8-ми клас възклицания, които ще звучат като неуместните и звучни коткодякани. Една хошинчинска кокошка! Толкова гротески! Колкото човек може да си представи, стига да си даде малко труд! Това е толкова вярно, че само преди няколко минути изрази пожеланието да бъдете затворени в потните жлези на кожата ми, за да проверите истинността на това, което твърдя със познание за нещата. Знам, 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 да изложа голям брой аргументирани доказателства, които да са включени в моята теорема. Това е добре. Тези доказателства съществуват и вие знаете много добре, че не нападам никога без сериозен повод. Смея се с цяло гърло, като си представя, че ние ме опреквате в разпространяване на горчиви обвинения срещу от човечеството, на което аз също съм член. Само тази забележка би ми дала право. Няма да бъде, думите си не за. Но разправяки това, което съм видял, няма да ви бъде трудно, без друга логика, освен истината и мисъл, да го обоснува. Време е да дръгна. Юздите. На дъгновението си. Да спра за миг на пътя. Както човек спира, когато зърне половият орган на някоя жена.
Добре, е, да отгледам изминатия път. И после да се изпусна. С починени крака. С бой скок. Възнамерявам без никакво вълнение! Да изрека пред вас на висока голос! Студената и сериозна строга, която ще чуете! А вие! Следете внимателно с съдържанието ви и се пасете от мъчителното впечатление, което тя положително ще стави, като позорно петно в смутеното ви въображение. Не мислете, че съм смъртно легло, защото точно не съм скелет. Е, истин, с точно не съм на началото ми. Гледайте ми, застана пред вас. Просто като чудовище. Чето лице. Можете да видите. А лицето ми не е толкова ужасно, колко да душата ми. Не отдавна. Видях пак моето качение на падалата на кораб. Изпълните ми бяха така живи сякаш. Го бях напуснал вчера. Окто под скопинен поглед. Ти, чиято душа е неделима от моят, ти най-прекрасен свет обитят ли на земното хлобо, ти, който проявляваш цял сарай от 400 смукала, ти, когато обитава благородно като в естествено седалище, по общо съгласие и свързаност, и божествени прелести, защо не си до мен сега дометил, живачно ми си корем до алуминиевите ми гърди, да седнем домата на някой калибрежна скала, за да наблюдаваме клетката, която аз обожавам. В последния ми час няма да ме видите обгледе с свещеници. Искам да умра любляно от вълните на бурното море. Или прав на върха на планината. Сочи в дигнати нагоре. Нека вятърът да вземе на костите и крилете си. Няколко мига преди последната агония. И ме понесе през света, който с нетърпени очаква смъртали. Орел Гарн. Безсмъртни великан, дивата батица, пътника джелев, които бодоват и тревенят от студ. Ще ви видят как минавам при светлината на свет кайцата. Мене, ужаси ми доволен призрак, те няма да знам какво означава това. На земята сойницата, голямо кокола, жабата, тигра, слона, във водата кита, акулата, рибата чук, безформиния скат и запът на полярния мощ. Ще се чудят какво означава това. Нарушение на природния закон. Да! Аз ви превишавам всички породена същотост. Тази ли причината да се явате пред мене в тази посуда на полепие? Или защото ме виждате? Мен не познато явление как лете като страшна комета през окраловеното пространство. Защото вали кръв дъжд от режиреното ми тяло, прилично младченен облак, който бурята гони пред себе си. И така, слушайте ме, вие, нечерпаеми карикатури на красотата, които вземат за сериозно, смешното, магарешко ревание на вашата душа, достойно за върховно презрение. И които не разбирате защо все му гъщи е период. Редките случаи на прелеснише губийство, което разбира се, не надминава великите собствени закони на протеската. Е почувство чудното удоволствие на население на малка планета със странни, микроскопични създания, чиято съставна материя прилича на тази на червения корал. Да, вие имате право да се изчервявате до костите и сланината си. Когато исках да убивам, убивах. Човешките закони ме преследваха с отмъщението си, макар че вече не нападах расата, която бях напусна толкова спокойно. Но съвестта ми изобщо не ме опрекваше. През деня се бие с моите нови следоподобни. И земята беше покрита с много броен пласт, ме. С сили на кръв. Бях по-силен и винаги погрещавах. Парещи рани покриваха цялото ми тяло. Правя се, че ги забелязвам. Земните животни ме избягваха и аз останах сам. В блестящото си наличие.